大家好，欢迎来到龙儿美食。很多朋友都不知道麦饭石锅到底是涂层还是真的石头做的，以及麦饭石锅需不需要开锅。今天就来给大家分享。很多朋友都还不知道，下面就跟着视频一起来学习一下吧。花一百块钱买了一个麦饭石锅回来。说到麦饭石锅，很多朋友都以为麦饭石锅是用石头做的，其实并不然。但是从表面上看去，里面还有一些石头的小颗粒、小点点。而就是这些石头的小颗粒、小点点，就让我们大家误以为这个锅就是石头做的，其实并不是，这只是大家的误解。而麦饭石。它有一个特性是能够吸附重金属，并且它是一种火山岩。而麦饭石是做不了锅的。我们平时所买到的麦饭石锅，其实它是一个涂层锅，并不是石头做的哦。所以这一点大家一定要记清楚了。当然，这个麦饭石锅除了不是石头做的以外，它也是一种普通的涂层锅，所以大家也可以放心的用起来。而它的作用和我们市面上平常经常见到的涂层锅并没有什么两样，只是名字不同罢了。虽然我们可以清楚地看到麦饭石锅里面有一些像石头一样的小点点，但是它却并不是石头做的，它也是一种金属的涂层锅。这个黑色的麦饭石锅是我家之前买的，用了两三年了。如果我们不小心没有保护好里面的涂层的话，我们来看看这口锅的锅底，锅底的一些涂层已经被磨损了。没有涂层的地方可以看到，它是锈迹斑斑的，也会生锈。所以麦饭石锅也是需要保养的，也是需要开锅的。但是很多朋友并不知道。那么我们在了解了麦饭石锅到底是石头做的还是涂层锅之后，下面再给大家分享一下麦饭石锅的正确开锅方式。很多朋友只知道大铁锅需要开锅，其实除了大铁锅之外，咱们这种的涂层不粘锅也是需要正确开锅的。只有开过锅之后，用起来才会更好用，而且可以增加锅的使用寿命。新买回来的锅，不管是不粘锅还是大铁锅，在出厂之前，它上面都会有一层油，主要是防止锅生锈。那么我们在开锅之前就需要把上面的这一层油先给它清除掉。我们先用清水将锅打湿，接着挤上几滴洗洁精在锅里面，利用百洁布轻轻的搓擦，把锅的里里外外都要清洁一次，清洗干净。当然，这个过程千万不要用钢丝球，因为涂层锅它里面的涂层一不小心，我们用力过猛的话，涂层就会遭到破坏。而涂层被破坏掉之后，不仅容易粘锅，而且还容易生锈。生锈的涂层锅就算是一口废锅了。锅里面刷洗好后，我们将锅的外面也轻轻的刷一下。接着用水将锅里面的洗洁精清洗干净，洗干净的锅放到燃气灶上面，接着往里面加入 90% 的清水。盖上锅盖，把里面的水煮开。煮开后再煮三到五分钟。煮沸的这个过程中，是因为麦饭石它刚出厂的时候是比较干燥的。经过我们煮沸水之后，这个过程会增加麦饭石锅的韧性，这样后期锅就会越用越好用，越不粘锅。把里面的水煮沸之后再煮三到五分钟，就直接关火，然后把锅里面的水直接倒掉。倒掉之后放回燃气灶上面，但是这个时候不需要开火，直接往里面倒入植物油。家里面有猪油的也可以用猪油。
刚烧过开水的锅非常的热，这个时候我们就利用锅中的余温，找一块干净的毛巾，将倒进去的食用油均匀的涂抹至整个锅里，里里外外都要涂抹到，来回多涂几次。锅的里面、锅的锅沿处，还有锅的外面，都要彻底的涂抹。里里外外多涂一会儿，到处都涂抹到之后，我们的麦饭石锅就算是开锅成功了。然后把涂满植物油的锅放到一旁晾凉，大概六七个小时之后，我们的锅就可以用了。新买回来的麦饭石锅，第一次用的时候一定要注意，用之前再用洗洁精将它清洗一遍，洗干净。洗干净之后，我们在炒菜之前一定要凉锅倒凉油。不管是麦饭石锅还是其他的涂层不粘锅以及大铁锅，都要正确开锅和保养之后才会越用越好用。你学会了吗？喜欢我的视频记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。